வாங்கிக வளமுடன் நன்றிங்க இப்ப ஆக்சுவலா மனம் வந்து இரு இருந்து இயங்கும் நிலை பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து நிலைகள்ல இயங்குது அன்னமய கோஷம் மனமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம்னு அப்ப உயிர் வந்து தனது செயல்களால அனுபவத்தினால அந்த பதிவுக்குள்ள தன்னை மறைச்சிக்குது அது புலன் வழி செயல்பட்டு பேசு பேசும் போது பதிவுகள் ஏற்படும் அதனால ஆகினையில பேசும்போது கவனிக்கிறோம் இப்ப துரியத்துல இருந்து நம்ம பதில் கொடுக்கும் பொழுது அறிவு அங்கு வேலை செய்யறதுனால விஞ்ஞானமய கோஷத்துல மனம் விரிஞ்சிருது அப்ப அந்த மனம் இருந்து உயிர் இருந்து இயங்கும் அந்த அந்த கோஷம் உரைகள்னு சொல்றோம் இல்லையா அது விஞ்ஞானமய கோஷத்துக்குள்ள நம்ம இருந்து பதில் கொடுக்கும் போது சாதாரணமா புலன் வழியில பேசுறவங்க நம்மளோட கருத்துக்களை ஏற்பாங்க நம்ம ஆறாக்குள்ள அவங்க வந்துருவாங்க அது நமக்கு இணக்கமான ஒரு தன்மையையும் கொடுக்கும் ஐயா அத பதிவு செய்துக்கிறேன் வாழ்க வளமுட நன்றிங்க ஐயா வாழ்த்துக்கு ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா கேக்குதுங்களா அம்மா கேக்குதுங்களாமா வாழ்க வளமுடன் கை உயர்த்திருக்காங்களா பேசிட்டுங்கம்மா அவங்க மன்னிக்கவும் தியாகராஜன் ஐயா ஆஹ் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா நேற்றைய இதுவும் பதிவுல கேட்டேங்க ஐயா ரொம்ப சிறப்பா நேற்று விஞ்ஞானபூர்வமாகவும் தத்துவார்த்தமாகவும் எல்லாரும் விளக்கம் சொல்லி இருந்தாங்க எனக்கு அது மாதிரிலாம் சொல்ல தெரியாது இருந்தாலும் ஆக்கினில நினைவு சொல்லும் போது ஐம்புலன்களும் ஒன்றாகி அறிவறிந்தேன்னு சுவாமி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ஐந்து புலன்களுமே ஒவ்வொரு அறிவு நிலை தான் ஒவ்வொரு அறிவு முதல் ஐந்து அறிவு வரை அப்ப இன்னைக்கு பஞ்சேந்திரியத்தை வையேற்கணும் அப்ப நம்ம கேட்கும் போது ஆக்கினு சொல்லும் போது அங்கே மனம் ஓர்மை நிலையில அக்செப்டிஸ்ன்ற மாதிரி காலம் தூரம் வேகம் பருமன் என்ற அளவுல அந்த கணக்கீடுகளுக்கு உட்பட்டு எல்லாத்தையும் உள்வாங்குது ஆனா உள்வாங்குறது நல்லது கெட்டது பிரிச்சு பார்க்க முடியாது ஆனா உள்வாங்கும் போது ரெக்கார்ட் பண்ணும் போது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும் அதுல நமக்கு தேவையானது தேவையில்லாதெல்லாம் எடிட் பண்றது மாதிரி உச்சியில ஞாபகம் போகும்போது அந்த பாடல்ல சொல்லுவாங்க பாருங்க எது நலம் தீது என இரண்டு கண்டு நச்சு விலை இச்சைகளை கழித்து விட்டு நலமையும் எண்ணமையும் விதம் கொடுப்பாங்க அப்ப நல்லது கிடைக்கும் நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை மட்டும் செயல் வடிவத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா உச்சியில ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் அப்ப வாங்கும் போது எல்லாமே உள்வாங்குவோம் அது நல்லது கெட்டதெல்லாம் பிரிச்சு பார்க்காது அப்படியே உள்வாங்கி புலன்கள்ல அப்படி அப்படியே அசிட்டிஸ் எல்லா பதிவுகளுமே இருக்கும் ஆனா உச்சியில ஞாபகத்தை வச்சுட்டு நம்ம சிந்திக்கும் போது எது நல்லது கெட்டதுன்னு புரியும் புரிஞ்சதுனால நம்ம சொல்லும் போது என்ன பண்ணுவோம் தேவையில்லாதெல்லாம் கழிச்சுட்டு தேவையானதை மட்டும் சொல்லக்கூடிய ஒரு பக்குவம் கிடைக்கும் என்பது அடியனுடைய தாழ்மையான கருத்துங்க வாழ்க வளம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் அம்மா அம்மா ஆமாங்க அம்மா நான் என்னோட கருத்தை பகிர்ந்துக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் மனம் அப்படின்றது புலன் வழியில இயங்குற ஒரு அஞ்சு 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 டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட் சேர்ந்த ஒண்ணுதான் மனம் அப்போ மனம் இந்த புலன் வழியில இயங்கும் பொழுது இயல்பா நம்ம ஒண்ணு சொல்லுவோம் அதாவது எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சுவைக்கு வைக்கிறாங்கன்னா நான் அதை டேஸ்ட் பண்ணி பாக்குறேன் நான் அதை கேட்டு பாக்குறேன் நான் அதை தொட்டு பாக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா விஷயமும் நம்ம உணர்வு கெட்டுனாலும் இந்த பார்க்கிறேன் பார்க்கிறேன் பார்க்கிறேன்னு ஒரு வார்த்தை நம்ம இயல்பாவே சேர்த்துக்கும் நம்ம எந்த உணர்வு அனுபவிக்கும் பொழுதும் அப்போ மனதுக்கு அடிப்படையா ஒரு இயல்பு இருக்கு அது என்னன்னா அந்த கவனித்தல் ஆஹ் கவனிச்சு அதை உள்வாங்கிக்கும் அப்போ இந்த அஞ்சு புலன்கள்ல மனம் இயங்கும் பொழுது இயல்பா மனம் எப்படி இயங்குதுன்னா 
அந்த அனுபவத்திலேயே நின்றும் அதையே திருப்பி திருப்பி பதிவுகள்ல இருந்து எடுத்து எடுத்து செஞ்சு பழகிறோம் அந்த ஆராய்ச்சின்றது இருக்கும் ஆனா வந்து ரொம்ப மேலோங்கி இருக்காது இப்ப நம்ம கண்ணுல பாத்துட்டு இருக்கோம் காதுகள் வழியாவும் மனம் சிதறும் ஏன்னா மனம் வந்து இந்த அஞ்சு வாயில்கள் வழியா செயல்படும் பொழுது அங்க நிறைய ஆஹ் அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லாம கசிவு ஏற்படும் நிறைய மத்த புலன்கள் வழியா ஆனா இப்ப நம்ம ஆகினையில மனம் செலுத்தி தவம் இயற்ற இயற்ற அதன் மூல அசைவான உயிரின் அசைவ உணர்வா எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ என்ன ஆகும்னா மனதுக்கு இயல்பாவே அதோட அடிப்படை தன்மையான கவனித்தல் அப்படின்ற தன்மை வந்து மேலோங்கி இருக்கும் அப்ப புலன் வழி நம்ம எந்த செயலை க செஞ்சாலும் ஆகினை உணர்வுல நின்று செய்யும் பொழுது அந்த கவனித்தல் ஆராய்ச்சின்ற நிலையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது எல்லா விஷயம் எல்லா விஷயமும் இதுலயும் தெரிவான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும் ரெண்டாவது அளவு முறை ரொம்ப இயல்பா அமையும் ஆகினில நம்ம நின்று எந்த விஷயத்தையும் உற்று கவனிக்கும் பொழுது எல்லா இடத்துலயுமே அந்த அனுபவம் அனுபவம் இருக்கும் நம்ம கேட்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுதும் பட் அந்த ஆராய்ச்சி நிலைக்கு மனம் போறதுக்கு ஆகினை தவம் வந்து ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம யார் எது பேசும் பொழுதும் ஆகினையில நின்று அந்த அந்த அஞ்சு உணர்வையும் கவனிக்கிறோம் பஞ்ச தன்மாத்திரைகளோட அனுபவம் தான் மொத்த வாழ்க்கை மேல் இல்லா அதனால அத அங்கிருந்து கவனிக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆழ்ந்த கவனிப்பு தன்மை ஆராய்ச்சி தன்மை இருக்கும் அதனாலதான் நம்மள அங்கிருந்து கவனிக்க சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஓர்மை நிலை ஏற்படும் இதே துரியத்துல இருந்து பேசுறது எப்படின்னா துரிய தவத்துல நம்ம ஆழ்ந்து செல்ல 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 அந்த அசைவையும் கடந்து போவோம் அதாவது அந்த அசைவா இருக்கிற அந்த உயிரை நம்ம தான் அப்படின்ற அந்த உணர்வை ஏற்ற அளவுக்கு நுணுக்கி நுணுக்கி போகும் பொழுது இயல்பா என்ன ஆகும்னா அது ரொம்ப ஒடுங்கி போகும் பொழுது அந்த அசைவே இல்லாம அந்த ஒரு நிலையை எட்டுவோம் ரொம்ப ஆழ்ந்த துரியம் பண்ண அந்த நிலை அந்த ஆழ்ந்த துரிய நிலை ஊசி முனை வாசல்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப நுணுகி போய் அந்த இடத்துல இயக்கமே இல்லாத நிலைக்கு இங்க போய் நிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இயங்கும் ஒரு பொருளை இயக்கமற்ற நிலைய நோக்கி நம்ம மனம்ன்ற காந்தாலைய செலுத்தி போகும் பொழுது ரொம்ப நுணுகி நிக்கும் பொழுது அது இயல்பா உணர்வா விரிஞ்சிடும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப ஆழ்ந்த துரியத்தில் நிற்கும் பொழுது இயல்பா விரியும் அப்படி விரியும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த நுணுகிய உள் சென்ற உயிரின் மையம் இறைநிலையா இருக்கிறதுனால அது விரியிறது அப்படின்றத நம்ம அந்த இறைநிலையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது அதுவே தொகுப்பா சூழ் தழுத்தி வெளியே வெளியில இருக்க எல்லாத்தையும் அரவணிச்சு நிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அந்த ஆழ்ந்த நிலையில பார்க்கும் பொழுது உணர்வா நம்ம விரிஞ்சே நிற்போம் இயல்பாவே துரியத்துல ஆழ்ந்து செய்ய அந்த நுணுகி போய் நிற்கும் பொழுது அது எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு 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 தோட்டத்துக்கு தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கு ஒரு ஓஸ் இருக்கு அந்த ஓஸ் பக்கத்துல அடிக்கும் பொழுது அப்படியே காமிச்சா போதும் ஆனா வந்து தூரத்துல இருக்க செடிக்கு பாதை இல்லாம இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஓஸோட வாய வந்து அமைச்சு பிடிப்போம் அப்பதான் தண்ணி வேகமா போய் வீச்சோட தூரமா போய் பாயும் அதுதான் அடிப்படை அந்த எக்ஸாம்பிளை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா நம்ம ஏன் துரியத்துல இருந்து பேசணும்னு தெரியும் மத்தவங்களோட மத்தவங்களோட கருமை அளவுக்கு அது பாயிற அளவுக்கு தன்மை அதிகமா இருக்கும் துரியத்துல இருந்து பேசும் பொழுது இது என்னோட கருத்துங்கம்மா நன்றிங்கம்மா வாழ்க்கை நன்றி ஐயா வேற யாராவது உங்க கருத்துக்களை பதிவு செய்ய விரும்பினால் சொல்லலாம் வாழ்க வளமுடன் புனித்தாமா வாழ்க வளமுடனமா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு தோணினது நேற்று நான் கேள்வி கேட்டதுனால யோசிச்சதுல என்ன புரி சொல்லணும்னு நினைக்கிறது இப்ப நம்ம ஆக்கினையில வந்து ஐ ஐம்புலன்களும் அடக்கம் பெற்று தவம் ஏற்றப்ப அடக்கம் பெற்ற அந்த பதினாலு டு நாற்பது அந்த நிலையில இருந்து குறைஞ்சு மன அலைச்சூழல் வந்து குறைந்த நிலைக்கு வர்றப்ப அங்க ஓர்மை நிலை வருது எல்லாரும் சொன்ன விஷயம்தான் அது அந்த ஓர்மை நிலை வர்றப்பதான் நமக்கு கிரகிக்கும் திறன் வந்து வலுப்பெற்று இருக்கும் அப் அதனால நம்ம வந்து ஆக்கினை தவத்துல இருந்து கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப துரிய நிலையில் ஏன் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்ல தோணுதுன்னா அஹ் நம்ம குரு சொல்லுவார் வாழ்த்து வாழ்க வளமுடன் அந்த வாழ்த்து சொல்லுறதே வந்து நமக்கு தெய்வ நிலைக்கு வந்தாதான் அது சொல்லவே முடியும் அப்படின்னு நம்ம மகான் சொல்லுவாரு சோ துரிய நிலைக்கு வர்றப்ப நம்ம இயல்பாகவே நம்மளுடைய அறிவு நிலை வந்து தெய்வ நிலை அதான் அறிவு நிலைக்கு வந்துடுறது அஹ் அந்த சமயத்துல வந்து நம்ம கிரகிக்கும் திறன் வந்து ஏன்னா அப்படியே தெய் பியோர் பொட்டன்சியல்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல தெய்வீக ஆற்றலை தான் அங்க போய் நம்ம உயிராற்றல வந்து தெய்வீக ஆற்றலோட இணைச்சுக்கிறது தான் துரிய நிலை தவம் 
அப்ப வந்து நம்ம அந்த உணர்வை பெறுவதே வந்து வான்காந்த ஆற்றல் அப்படியே நமக்குள்ள அப்படியே இறங்குறத தான் நம்ம துரிய நிலையில உணர்கிறோம் அந்த நிலையில நம்ம த மனம் நிறுத்தி பேசுறப்ப அஹ் எல்லா அறிஞர்கள் அஹ் எல்லாருடைய மகான்களுடைய அறிவு நிலையுடைய கோர்வை தான் நம்ம மூலமா வார்த்தைகளா வரும் ஆஹ் அப்படின்னு அதனால துரிய நிலையிலிருந்து பேசணும் விஷயங்களை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல தோணுதுங்கம்மா இதுதான் எனக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சது வாழ்க வளமுடன் நன்றிகள் அம்மா நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் வேறு யாராவது கருத்து பதிவு செய்ய விரும்புபவர்கள் செய்யலாம் வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஆமா என்னோட கருத்து வந்து நம்ம மனம்தான் நம்மளோட எல்லா நம்ம சிந்திக்கிறக்கும் பேசுறக்கு எல்லாத்துக்குமே இது அதை நான் எப்படி உருவகப்படுத்தி இல்லை எப்படி இது பண்றேன்னா நம்ம ஆக்னியில வரும்போது ஐம்புலன்களையும் வந்து ஆஹ் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஆக்னியில வந்து இது பண்றோம் நம்ம மெடிடேஷன் எல்லாம் இது பண்றோம் அந்த இதுல வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது நம்ம எல்லா இடத்துக்குமே வந்து அந்த சிந்தனையோ நல்லது கேட்கறது எல்லாமே வந்து எல்லா பக்கமே வந்து அது ரிசீவர் மாற அங்க இது ஸ்டோர் ஆகுது அதே வந்து நம்ம ஒரு நம்ம எல்லாரும் வந்து நம்மளுடைய செல்போன் டவர்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில பாத்துருப்போம் அங்க வந்து ஒரு கொடமார இருக்கு ரிசீவர் டிரான்ஸ்மீட்டர் வந்து இந்த ஷார்ப்பா வந்து ஒரு டாப்ல வந்து கொண்டு போய் ஒரு பாயிண்ட்ல வச்சு அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்ப உருவகப்படுத்தி நான் சிந்திக்கும் போது நம்ம ரிசீவராக வந்து ஆக்னியில வந்து நம்ம ஐம்புலன்களுக்காக எல்லா பக்கம் உடம்பு பரவதுக்காக ரிசீவ் பண்றோம் ஆனா நம்ம பேசுறது வந்து எல்லாத்துக்கும் இதாக ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம சிந்தித்து அங்கிருந்து மனத்தை நம்ம சொல்லி இது பண்ணா ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள சீக்கிரமா யாராவது கருத்து சொல்ல நினைச்சா சொல்லுங்கம்மா பூர்ணிமாமா சொல்லுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன்மா ஆஹ் எனக்கு இன்றைய சிந்தனையில இருந்து தோன்றிய விஷயங்கள் ஆஹ் ஐயா தியாகராஜன் ஐயா சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆகினையில நம்ம புலன்கள் நல்ல நமக்கு ஒருமை கிடைக்கிறதுனால நல்லா ரிசீவ் பண்ணி அதை நாம் அப்படியே பதிவு செய்து கொள்ள உதவியாக இருக்கு அதுவே கார்த்திகேயன் ஐயா சொன்னது போல துதியத்தில் உயிர் உயிராகவே அதன் மூலமாகவே அதாவது உயிர் மையத்தில் இறைநிலை ஈர்ப்பு ஆற்றலாகவே இருக்கு சோ ஈர்ப்பு ஆற்றலாக அனைத்து தன்மைகளையும் வைத்து கொண்டு நாம் பேசும் பொழுது இறைநிலையின் தன்மைகளாகவே வெளிப்படும் நம் காந்தத்தின் மூலமாக நாம் பேசும் பொழுது என்ற எண்ணம் எனக்கு தோன்றியதம்மா வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா வாழ்க நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வேற யாராவது கருத்து சொல்ல விரும்புறீங்களா ஆடல் நகியம்மா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு அம்மா உங்களுக்கு கிளியரா இல்லைங்கம்மா கட் ஆகுது வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது பக்கத்துல வச்சு பேசுறீங்களா பெருமானுக்கு வேலும் அப்படின்னு அந்த வேலினுடைய தத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆழம் அகலம் கூர்மை அப்படின்னு சொல்றது அப்ப அந்த அகலப்படுத்துற இடத்துல அகிலை அப்படிங்கறது வரும் கூர்மைப்படுத்துற இடத்துல துரியம் அப்படின்றது வரும் அப்ப அகலப்படுத்தி நீ பலவற்றை உன்னுடைய ஆகினையில் ஏற்றிக்கொண்டு அதை வேணும் வேண்டாம் கழுத்து கூர்மைப்படுத்தி அதை பிறருக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது நம்ம தியாகராஜன் ஐயா சொன்ன மாதிரி கரெக்டா போய் சேரும் வேணுங்கிறது மட்டும் போய் சேரும் அந்த இறைநிலையோடு கலந்த அந்த கூர்மை நிலை ஏற்படும் என்பதை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றிப்பா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வேற ஏதாவது கருத்து சொல்ல விரும்புங்களாம்மா சரிங்கம்மா நேரம் ஆகிவிட்டதால் இப்பொழுது அறிவிப்புகள் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை மாலை இரு வேலைகளிலும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தவம் நடைபெறுகிறது 
in our body is concerned that is where when the when the mind is at turiya it's a very calm state and any thoughts and in the mind frequency is very low the alpha state stabilized state more than uh, adakna chakra turiya is where the alpha waves are uh, very stabilized and and the, the the power of the waves thought waves are also strong at turiya because it is calm it is like pulling the arrow back and when the arrow goes out when you pull really hard then in the arrow can go long distance so similarly uh, at turiya your mind is actually becomes the life force it's fully merged with the life force so any thought waves coming out of it is really strong so that's why any when you bless someone you bless from turiya chakra so listening at agna chakra so it is uh, uh, my my guess is that when you listen at the agna chakra as so agna uh, is the master gland for all the physical all the other glands uh, leaving out the pineal gland all the other uh, glands which take care of the the body functions as well as it it's the kind of the center for uh, uh, we can say for the all the other senses right to uh, get the senses under control and the, that is that is that has to happen at the agna chakra to start with so uh, so with the pituitary gland that the master gland so when you are the focus is there uh, uh, you are you may observe things as it is rather than the cluttered form right so your your mind is at the lower frequency so you, you listen at a better uh, better way so then i i don't know the reason why it has to be agna instead of turiya but either way uh, it it helps in uh, listening better because your mind is at a, at a alpha state at a better state so you are able to understand things clearly so the open question from me is why agna instead of turiya chakra for listening somebody can answer that that is that would be good any somebody has thoughts around that we can hear and conclude our session after that tyagaya harvi any thoughts on it arpanita ma anti ma wanted to say something let her say or share her thoughts shantima ah uh, okay priya irunda porutal ayya in duriyam the mind is expanded that and the cycle goes below the agha chakra so we have good thought and due to this what they speak we are able to invite into our mind in blessing and in introspection also uh we, we meditate in uh, duriya chakra uh, duriya chakra the child who is uh, in a vigorously studying for the exam they uh, automatically automatically they go to the uh, duriya level we can feel the uh, heat at the top of the head and the chirpi who make idols also what they do they also go to the though they have not undergone the uh, duriya they become they automatically they go to the uh, duriya uh, duriya level and the idol goes to the temple and seeing the idol also since it is in a duriya level we can take it into our mind and worship also and then in agra uh, agna chakra it is in a sixth sense and here we it is in a receptive condition and we perceive the whole world what they tell i mean and it is also speed enough to perceive the things what uh, what they tell also 
and here the um, pituitary is um, uh, is activated and durium here all the uh, cells in the mind is also activated so this is my urai uh, aya valshalamde So Punitha Amma wanted to share something. Is that right? Uh, okay, yeah, Valga Valamudan. So from my understanding, what I think is, when we are in Agna, we have better control over senses. That is why if we are in Agna and hear something, we can receive in a better way. The senses has much control in, more control in Agna Chakra. So when we hear something, we can better receive it in a better way when we are in Agna. And we, when we go to Turiya state, our frequency is more reduced. It goes to subtle level. So we can think in the consciousness level and whatever we answer, we can answer in a divine state. So it will have, it will be really clear and um, precise when we do it in uh, uh, Durya. So that is why I think when we receive, we are uh, hearing it in Agna and when we go to Turiya, we can answer it in a more subtle and divine state. That is why we are answering in uh, Turiya state. That is what I think, Aya. Thank you. Valga Valamudan. Uh, quickly uh, share your thoughts Aya, then we'll conclude our session I uh, will conclude Aya, be blessed by the divine I have a question but uh, we'll conclude and take it for the next session Aya. be blessed by the divine okay uh, Arulaya, anything to share uh, from your thoughts Aya? Uh, yeah. we are in, in Tamil we say in Thirukkuray Kural Nanuti Irubati Moonru Epurul Yar Yar Vai Kedpinam Apurul Mepurul Kanbada Arivu. So in English, what we say is to discern the truth in everything by whomsoever spoken is wisdom. So everybody shared the thought in a different way, but ultimately it's all one. So when you have all senses suppressed. And you can be able to focus and listen and analyze and discern the truth and take only that truth into you. When you say something, when you go down to the lower frequency at the Durya, you become as the divinity because you're, you are uni, unified. You're one into that divine state when you say something, it would be always the truth. That's why do it. Be blessed by the divine. Thank you, Aya. Thank you all for the opportunity to serve you all as friends. Be blessed by the divine. Go ahead, Aya. Thank you, Aya. That plus uh, all the aspirants and masters who said that